এতক্ষণ যেহেতু ল্যাপিং মুভমেন্ট সব বুঝে গেছি এখানে কোনো সমস্যা নেই যদি দুইটা গাইড বারের জন্য ব্যাপারটা কেমন হয় আর এরকম হলে কাপড়ের বৈশিষ্ট্য কি পরিবর্তন হয় সেটা শুধু আমরা বোঝার চেষ্টা করি মানে এটা কি আগে টপিকটা বুঝি যখন একটা এটা কিন্তু র্যাচেল মেশিনের না ট্রিকু মেশিনের ট্রিকুট মেশিনে যদি দুইটা গাইড বার ইউজ করা হয় ফ্রন্ট গাইড বার এবং ব্যাক গাইড বার ফ্রন্ট গাইড বার এবং ব্যাক গাইড বার ইউজ করে যদি আমি কাপড় বুন নিটিং করতে চাই বা নিটিং করতে যাই তখন এই দুইটা গাইড বারে ভিন্ন ভিন্ন ডিজাইন দেওয়া যায় ধরো আমি ফ্রন্ট গাইড বারে দিলাম শার্টিন ব্যাক গাইড বারে দিলাম কর্ড ফ্রন্ট গাইড বারে দিলাম হচ্ছে লকনিট বা কর্ড ব্যাক গাইড বারে দিলাম হচ্ছে ট্রিকুট এরকম ভিন্ন ভিন্ন করে করে কাপড়ের মধ্যে কিছু ফিচার মানে ইনক্রিজ মানে চেঞ্জ করা যায় আর কি কাপড়ের ফেস সাইড ব্যাক সাইডকে ভিন্ন ভিন্ন রকম করা যায় কাপড়ের অ্যাক্সেন্সিবিলিটি কাপড়ের ডাইমেনশনাল স্টেবিলিটি কাপড়ের স্ট্রাকচার কম্প্যাক্টনেস এগুলো চেঞ্জ করা যায় তো প্রথমটা হচ্ছে লকনিট ট্রিকুট পাঁচশো ছেচল্লিশ এক আমরা এখানে ছয় সাতটার মতো দেখব ট্রিকোট ট্রিকোটে ফ্রন্ট গাইড বারের ডিজাইনটা হচ্ছে দেখো দুইটা দিয়ে আর ব্যাক গাইড বার ফ্রন্ট গাইড বারে এটা হয় আর ব্যাক গাইড বারে এটা হয় এটার নাম কি এটা বেসিক লুপের মধ্যে পড়ছিল না নাম কি এটা এটার নাম হতো ট্রিকোটে ছিল ওয়ান ওয়ান লেভিং মুভমেন্ট ওয়ান ওয়ান লেভিং মুভমেন্ট কী ছিল ট্রিকোটে তো ছিল নাম ট্রিকো তো ফ্রন্ট গাইড বারে যখন এই ট্রিকু স্ট্রাকচার দেওয়া হয় ব্যাক গাইড বারেও ট্রিকু স্ট্রাকচার দেওয়া হয় তখন এটা মিলে ফ্রন্ট বাইক বা ব্যাক গাইড বারে মিলে যে কাপড়টা হয় সে কাপড়টাকে বলা হয় লকনিট বা ট্রিকুই মনে করো আচ্ছা লকনিটটা পরে আসতেছে ট্রিকু তো এই ক্ষেত্রে সুবিধা হচ্ছে এটা একটা ব্যালেন্স স্ট্রাকচার হয় অর্থাৎ ফ্রন্ট গাইড বারে ইয়ার্নের যদি কাউন্ট সেম রাখি ব্যাক গাইড বারে যদি ইয়ার্ন কাউন্ট একই দেই দুইটা দুইটার ইয়ার্ন কাউন্ট যদি সেম থাকে তখন দেখা যাবে এই কাপড়টা হচ্ছে সবচেয়ে ব্যালেন্স স্ট্রাকচার মানে আমাদের কাপড় যা আসতেছে আরও ছয় সাতটা কাপড় এদের মধ্যে সবচেয়ে ব্যালেন্স স্ট্রাকচার হচ্ছে এটা কেন কারণ ল্যাপিং মুভমেন্টটা ফ্রন্ট গাইড বারে যা ব্যাক গাইড বারেও তাই এটা বইতে দেওয়া আছে হচ্ছে এখান থেকে শুরু করছে কনফিউজ হওয়ার কিছু নাই যে এটা ভুল ওটা ঠিক এরকম না বইতে এখান থেকে শুরু করছে তার মানে ফ্রন্ট গার্ড ব্রেজ এখান থেকে শুরু করে তাহলে ব্যাক গার্ড ব্রেটা এখান থেকে শুরু করবে বইতে এই কাজটা করছে না আসলে তোমার সামনে বই তো আমরা উল্টা করে দিচ্ছি সমস্যা নাই তো এটা ফ্রন্ট গার্ড বারে কী আছে তোমরা এটার কাপড়টার একটু স্ট্রাকচারটার দিকে তাকাও হ্যাঁ ফ্রন্ট গার্ডে তো লেখা আছে এফ জিবি ফ্রন্ট গাইড বার হ্যাঁ রোটেশন মানে যখন ফ্রন্ট গাইড বারে মানে টু ওয়ান ল্যাভিং মুভমেন্ট হয় ব্যাক গাইড বারে ওয়ান ওয়ান ল্যাভিং মুভমেন্ট হয় তখন সেই কাপড়টাকে বলে লকনিট আবার যদি ফ্রন্ট গাইড বারে এটা হয় ওয়ান ওয়ান ল্যাভিং মুভমেন্ট ব্যাক গাইড বারে এটা হয় টু ওয়ান ল্যাভিং মুভমেন্ট তখন সেই কাপড়টার নাম হচ্ছে রিভার্স লকনিট বুঝে নাই এই কাপড়টার নাম হচ্ছে লকনিট আমরা যেটা কাপড়টা দেখতে সেই কাপড়টার নাম হচ্ছে লকনিট কাপড় হ্যাঁ তোমাকে কাপড়ের নাম বলে দিবে না যে রিভার্স লকনিট কাপড় তো রিভার্স লকনিট কাপড় হলে আমরা জানি রিভার্স লকনিট কাপড়ে ফ্রন্ট গাইড বারে টু ওয়ান ল্যাভিং মুভমেন্ট হয় আর ব্যাক গাইড বারে হয় হচ্ছে সরি ফ্রন্ট গাইড বারে ওয়ান ওয়ান টু ওয়ান আর উল্টাটা আর কি ফ্রন্ট গাইড বারে হচ্ছে ওয়ান ওয়ান আর ব্যাক গাইড বারে হচ্ছে টু ওয়ান আর লকনিট কাপড়ে ফ্রন্ট গাইড বারে হয় হচ্ছে টু ওয়ান লাভিং মুভমেন্ট আর হচ্ছে ব্যাক গাইড বারে ওয়ান ওয়ান আবার যদি বলে ট্রিকু ট্রিকোট স্ট্রাকচার সেটা ফ্রন্ট গাইড বারেও ওয়ান ওয়ান ব্যাক গাইড বারেও ওয়ান ওয়ান এই কাপড়ের নাম আর গাইড বার মিলিত কাপড় এরকম হলে এই কাপড় ওরকম হলে কাপড়ের নাম এটা এবং কাপড় তো ভিন্ন ভিন্ন লকনিট আর রিভার্স লকনিটের পার্থক্য আছে আমরা একটু পরে বলতেছি আচ্ছা এটা আমি এগুলো লিখতেছি না নোটেশন ডায়াগ্রাম আর সরি চেন নোটেশন লিখতেছি না চেন নোটেশন পারবো না তোমরা নাকি একটা দেখাই দিব এ পারি আমরা এগুলো কোনো সমস্যা নাই জিরো ওয়ান টু থ্রি 
এটা হচ্ছে জিরো ওয়ান টু এটা কি ওয়ান ওভারল্যাপ জিরো জিরো আন্ডারল্যাপ কত টু টু ওভারল্যাপ থ্রি শেষ না এটা ওয়ান ওভারল্যাপ টু টু আন্ডারল্যাপ ওয়ান ওয়ান ওভারল্যাপ জিরো আমরা তো পারি সমস্যা নেই তাহলে এটা হচ্ছে লক নেট ঠিক এটা কিন্তু তুমি উল্টে দাও উল্টে দেবে কীভাবে ফ্রন্ট গাইড বারে দিবে হচ্ছে এই ডিজাইনটা আর ব্যাক গাইড বারে দিবে হচ্ছে এই ডিজাইনটা একটু খেয়াল রাখবা সবাইকে বলে দিচ্ছি এই কোনায় যেটা দিয়ে শুরু করছ ভুলে হওয়া কিন্তু এই কোনায় এটা দিয়ে শুরু করো না মানে এই কর্নার থেকে তুমি শুরু করো লুপটা তাহলে এটা শুরু করবা এখান থেকে ঠিক আছে আর এটা যদি আমরা শুরু করলাম এখান থেকে তাহলে এটা শুরু করেছি ডান পাশ থেকে তাহলে কাপড়টা গিয়ে এদিকে লুপ থাকবে এদিকে গ্যাপগুলো ফিল আপ হবে লুপ হবে আর যদি দুটো একই পাশ থেকে হয়ে যায় তাহলে কিন্তু এটা এই কাপড় না সেটা অন্য আর একটা কাপড় সেটা আমরা পরে পড়তেছি আসতেছে যখন একই জায়গা থেকে শুরু হবে তখন কাপড়ের উপরে কিছু লুপ থাকে যেটাকে আমরা পাইল ফেব্রিক বলি যদি এইটাকে ধরো এটা বলল যে লিখলা লক নিট হ্যাঁ লিখার সময় লক নিট লিখছ লিখে কি করছো এটা ডান পাশ থেকে শুরু করছো না এটাও ডান পাশ থেকে শুরু করে দিলাম তাহলে এটা কিন্তু লক নিট হবে না এটা হয়ে যাবে পাইল বা লুপ 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 লুপিং হয়ে যাবে তখন এর উপরে লুপ বের হয়ে থাকবে সেটাকে আমরা বলতেছি টেরি বা পাইল কাটার আগে সেটাকে বলি আনকাট পাইল মানে টেরি আর কেটে ফেললে সেটাকে বলি মানে কাট পাইল অথবা পাইল আর কি শুধু পাইল কাট পাইল বা ফ্লিচও বলি ফ্লিচ ওই যে ব্রাশ করে দিলে তখন তো মোলায়েম হয়ে যায় কম্বলের মতো কোমল হয়ে যায় সেটাকে বলতেছি ফ্লিচ তাহলে আমরা লক নিট দেখলাম রিভার্স লক নিটও দেখলাম না রিভার্স লক নিট তাহলে আমাদের তিনটা হয়ে গেল ট্রিকু লক নিট আর হচ্ছে কি রিভার্স লক নিট এখন লক নিটের একটা সমস্যা আছে লক নিটে এটা কি ব্যালেন্স না ইম্ব্যালেন্স আনব্যালেন্স আনব্যালেন্স হওয়ার কারণে এটাতে কালিং টেন্ডেন্সি থাকে কি টেন্ডেন্সি কালিং টেন্ডেন্সি আর কালিং টেন্ডেন্সিটা হয়ে থাকে টেকনিক্যাল ব্যাকের দিকে যখন একটা লক নেট কাপড় হয় সেটা টেকনিক্যাল ব্যাকের দিকে কার্ল হতে চায় বা বেঁকে আসতে চায় তাহলে আমরা কালিং টেন্ডেন্সিটা কীভাবে রুদ করতে পারি যদি এটা লক নেট স্ট্রাকচারটা টেকনিক্যাল ব্যাকের দিকে কার্লিং হতে চায় সেটাকে আমরা অ্যাভয়েড করতে পারি হচ্ছে যদি ফিলামেন্ট ইয়ার্ন মানে ম্যানমেড ফাইবার ইউজ করি ম্যানমেড ইয়ার্ন সেভাবে অথবা কাপড়টা তৈরি হওয়ার পরে কাপড়টা যদি হিট সেট করে দেওয়া হয় এটা ডাইংয়ে করা হয় ডাই ফিনিশিংয়ে যদি হিট সেট করে দেওয়া হয় তখন আর কাপড়টা কালিং টেন্ডেন্সি থাকে না আমরা সিঙ্গেল চার্সি তো একই কাজ করি কালিং টেন্ডেন্সিটাকে দূর করার জন্য আমরা ফিনিশিং করে ফেলি ফিনিশিং করার সময় রেজিং ফিনিশিং অথবা হিট সেট করে দিই তখন কাপড়টা মোটামুটি স্ট্রাকচারটা ঠিক থাকে না হলে তো কাপড় বানানোর পরেও গার্মেন্টস বানানোর পরেও দেখতে যে এই কোনা বোটে আসতেছে আর বোটে আসতেছে এই কোনা বোটে আসার টেন্ডেন্সিটা আর থাকতো না আর একটা বিষয় খেয়াল করবা এই কাপড়গুলোতে যে সমস্যাটা হয় সেটা হচ্ছে যখনই কাপড়টাকে মেশিন থেকে নামানো হয় মানে নিটিং করার পরে নামানো হয় তখনই কাপড়টা শ্রিঙ্ক করে চলে আসতে চায় মানে কাপড়টা কুচকে আসতে চায় সেটা লক নিটও হয় রিভার্স লক নিটও হয় এটার কারণটা হচ্ছে আমাদের যে ব্যালেন্স স্ট্রাকচার আছে ওই যে ট্রিকু ট্রিকু ছাড়া যখনই তুমি একটা গাইড বারে শর্ট আর ল্যাপিং মুভমেন্ট দিবা আর একটা গাইড বারে লং আর ল্যাপিং মুভমেন্ট দিবা তখন কাপড়টা নর্মালি শিং করতে চায় মানে কুচকে আসতে চায় দেখা গেছে টু থার্ড থেকে থাকে অনেক সময় টু থার্ড হারিয়ে ফেলে মানে তুমি একটা তিরিশ ডায়া মেশিনে কাপড় বানাইলা সেটা বিশ ইঞ্চ হয়ে যাবে তিরিশ ইঞ্চ মেশিনটা বিশ ইঞ্চ হয়ে যাবে এরকমও হয়ে যায় তো সুতরাং এটা শ্রিং করে মূলত এই স্ট্রাকচারের ইম্ব্যালেন্সের কারণে আচ্ছা তিন নম্বর গেল এরপর চার নম্বরটা কি শার্টিন নাকি চার কি শার্টিন তো শার্টিনে কিছু বোঝার আছে বোঝার নাই এখানে ফ্রন্ট গাইড বারে কটা আছে মানে কত ল্যাপিং মুভমেন্টটা কত টু ওয়ান এটা যখন থ্রি ওয়ান হয়ে যাবে তখন শার্টিন আর ব্যাক গাইড বারে যা আছে তাই বুঝতে পারতেছো আমরা আস্তে আস্তে ইনক্রিজ করতেছি প্রথমটা ছিল কি ফ্রন্ট গাইড বারে ওয়ান ওয়ান ব্যাক গাইড বারেও ওয়ান ওয়ান ল্যাপিং মুভমেন্ট দ্বিতীয়টার নাম কি কী ছিল লক নিট লক নিটে ফ্রন্ট গাইড বারে কী ছিল টু ওয়ান ল্যাপিং মুভমেন্ট আর ব্যাক গাইড বারে ওয়ান ওয়ান এরপর রিভার্স লক নিট সেখানে ফ্রন্ট গাইড বারে হচ্ছে ওয়ান ওয়ান আর ব্যাক গাইড বারে টু ওয়ান ল্যাপিং মুভমেন্ট এখন হচ্ছে শার্টিন 
शाड़ी ले फ्रॉन्ट गेट पर लेविंग मूवमेंट हम लोग का तो आर एक टा बेशी तो लाम लाइट टा बारा दी कुताह चुला आज बाई इखान ते के एक है ना चुला आज बाई इतो जग लो ना ठीक है से तो इटा एक नाम की शाड़ी आ शाड़ी ने यार बेस्ट की शुभ विषय है से इटा आम्रा बोलते लाम जब जो तो लॉन्गर ये होए फ्लूट होए मतलब लॉन्गर लैपिंग मूवमेंट होए मूलों तो कापोटा तो तो भी शी शाइनर होए आवर क्यों होए स्मूथर होए तो लोग इटा लूप लूप हाथे दौल्ले खोश-खोशे मने होगे बट जो दिशु यान था के शे यान टाइम तो तो भी शी खोश-खोशे मने होगे ना एवं लाइट रिफ्लेक्शन टा भालो होगे ये जो नो स्मूथर एवं शाइनर होए जो दिकी ना लॉन्गर की होए लैपिंग मूवमेंट था के तो ये जो नो शार्डिन फैब्रिक टा मूलों तो टेक्निकल बैक साइड टा होए जो स्मूथर एवं शाइनर आर ये टा तो आगे वो बोला हुई से जो कापोर शिंक कर बे कौन जेतु इम्बैलेंस एक तरह वन वन आठ तरह जो थ्री वन शुत्रांग एक आप उठा जोखोनी मशीन तक के नामानु हो बे तो अखोन की कर बे शिंक कर बे आर इटर जेट फेस सेट टा आसे इटर टेक्निकल फेसियर मोतो अर्थात लॉक नीटर मोतो आर बैक साइड टा होच्छ की हो बे स्मूथर आर शाइनर हो बे एयर प्रोजेस शार्क स्किन शार्क रिवर्स लॉक नीट आ शार्डेन के उल्टे दिले शार्क स्किन शार्क तो अच्छी की हंगोर स्किन इटे तो खोश खोश हो गए ना तो अखोर इटर फीचर की बोल रहा मैं एक तो आगे अखोर की बोल रहा मैं इटर फीचर इटर फीचर बोल दी कि ये बोल सी ना जब इटर बैक साइड टा की होए शाइनर होए स्मूथर होए क्या नो जो लॉन्गर लैपिंग म जो दे एक बार उल्टे दे अमरा फ्रंट गेट परे इटा दे वन ऑन लविंग मूवमेंट और बैक गेट परे इटा निये जाए ताहोले कापोरे बैक साइड टेके एक उम थक बे बैक साइड जेस स्मूथर एवं शाइनर इफेक्ट टा आसे इटा थक बे की हो बे उल्टा हो उल्टा इफेक्ट हो बे मतलब स्मूथर उल्टा की खोश खोशा शाइनर उल्टा की � मैंने खोश-खोशा एक टा इफेक्ट आज भी कापोरे के बैक साइडे मैंने टेक्निकल बैक साइडे कापोटे एक टा खोश-खोशा इफेक्ट दी बे शेज़ों ने शेटा के हमने बोली शार्क स्किन तले लॉक नीटर उल्टा की रिवर्स लॉक नीट आरोचे शार्डिनर उल्टा की शार्क स्किन आर मात्रो दुई टा एक बार जो फोर नीटर स्ट्रक्चर just front guide बरे तुम्ही दिला होते हैं इटाई और back guide बरे इटाके आरो बारा ला three one lapping movement ने जगह four one lapping movement दिला तो अखंड शेटा हो बेकी मरे four needle structure अर्की ये ताहले अम्रा mode quarter का पुरे कथा बोल लाम triku lock knit रिवर्स लॉक नेट, शार्टिन, शार्क स्किन, फोन नीडल स्ट्रक्चर, छोटा, आठ तीन टा, तीन टा मधे क्वीन्स कॉर्ड एक टा डिजाइन है से, क्वीन्स कॉर्ड, एक आप उठता हो खूब जनों प्रियो, अच्छा एक आरेक तू बोले तो टेक्निकल बैक साइड जेटा है से, बैक साइड टा सब चीज़ बेशी स्मूथ कून का पुरे शाड़ीनेर, हाँ, लास्ट अट्टा, फोनीडल स्ट्रक्चर है, जो टेक्निकल बैक टाव में शिराव में शॉप्चे बेशी स्मूथर एवं शाइनर, छोयर परे शाद, क्वीन्स, क्वीन बन क्यों बे, ठीक है से, Q W ना क्यों? एक दिन बोला। क्यों यू? 
তো আছে বইতে নাকি আচ্ছা এখানে আমাদের বোঝার বিষয় আছে এটাকে কর্ড বলা হয় কেন পেজ হচ্ছে পাঁচশো একান্ন এগুলো তো মানে চেন রোটেশন পারবো না চেন রোটেশন তো পারবো কত বলতে পারবা এগুলো দরকার নাই জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর কত এটা জিরো বললে ওয়ানও বললে জিরো এই তো চলতে থাকবে আর এটা ওয়ান ওভার লেফ জিরো জিরো আন্ডার লেফ থ্রি থ্রি ওভার লেফ ফোর আচ্ছা এখন এই যে কুইন্স স্কোয়াড এটাকে কেন বলে কুইন্স স্কোয়াড এটাকে এজন্য বলে এখানে এই যে ফ্রন্ট গাইড বারে যে স্ট্রাকচারটা হলো না একটা এটা কোন স্ট্রাকচার বলতে পারবা মনে আছে কিছু এটা মনে নাই চেনি স্টিচ বা পিলার স্টিচ না এটা তো চেনি স্টিচ বা পিলার স্টিচগুলো মূলত একটা পিলার ইফেক্ট তো নিয়ে আসবে তো এই কারণে এটা যখন ফ্রন্ট গাইড বারে দেওয়া হচ্ছে ব্যাক গাইড বাড়ি দুটো যখন ইন্টারমেস হয়ে একটা নতুন কাপড় তৈরি হচ্ছে সেই কাপড়ের এক এই এই ইয়ানটা কালার ইয়ান ইউজ করা হয় মানে একটু ভিন্ন কালারের ধরো এটা সাদা দিলাম সাদার সাথে এটা একটা নীল দিলাম অথবা লাল এরকম একটা কালার বা কালো দেওয়া হলো তো তখন হয় কি কাপড়ের একটা নির্দিষ্ট জায়গা এরকম একটা ইফেক্ট চলে আসে এটাকে পিন স্ট্রাইপ বলে ভাঙা ভাঙা স্ট্রাইপ যেটাকে সেটাকে পিন স্ট্রাইপ বলে তো এই পিন স্ট্রাইপ ইফেক্টটা চলে আসে এই কাপড়ের মধ্যে এই জন্য এটাকে বলা হয় কর্ড কুইন স্কট ওখান থেকে আসছে আরেকটা বিষয় হচ্ছে এই কাপড়টা মানে অনেক কম্প্যাক্ট এটা কাপড় আমরা কম্প্যাক্টনেস বাড়াই কিভাবে কম্প্যাক্টনেস হয় কিভাবে এই ল্যাপিং মুভমেন্ট বাড়িয়ে না তো এখানে ল্যাপিং মুভমেন্ট অনেক হাই হওয়ার কারণে এই কাপড়টা এত বেশি কম্প্যাক্ট দেখা গেছে এটাকে শার্টের মানে শার্টিংও ইউজ করা যেতে পারে শার্টিং শুটিং সেখানেও ইউজ করা যায় মানে কাপড়ের কম্প্যাক্টনেস বেশি থাকার কারণে তাহলে এটা গুলো সাত শাড়িনও পারা যাবে তারপর কি লেইং ইন নাকি লেডিন আচ্ছা এই পাশটা তো বুঝতেছি ফ্রন্ট গাইড বারে কি হবে ব্যাক গাইড বারেটা বলো এটা নোটেশনটা নোটেশন কি হবে ওভারল্যাপ কত তার মানে ওই যে আমরা এটাকে একটু বাঁকা করে দেখাইলাম আর কি আগে তো দেখছিলাম এরকম করে এই জন্য তখন বুঝে গেছিলাম আর কি এটা কি ওভারল্যাপ আছে এখানে নাই শুধু অনলি আন্ডারল্যাপ এখানে ফোর থেকে জিরোতে আন্ডারল্যাপ হয়েছে আবার জিরো থেকে ফোরে আন্ডারল্যাপ হবে ওভারল্যাপ নাই তো এরকম আমরা ওই স্ট্রাকচারটা নাম কী দিছিলাম বেসিক পাঁচটা ভেরিয়েশন অফ লুপ টাইপস সেখানে চার নম্বরটার নাম কী ছিল একটা তো হচ্ছে নো ওভারল্যাপ নো আন্ডারল্যাপ মিস ল্যাপিং বাট তার আগেরটা যেখানে কোনো ওভারল্যাপ হয় না শুধু আন্ডারল্যাপ হয় সেটাকে লেইং ইন বলি না এই লেইং ইন থেকেই লেড ইন ফেব্রিক ব্যাক গাইড বারে এটা দেওয়া হচ্ছে আর ফ্রন্ট গাইড বারে হচ্ছে একটা ট্রিকু স্ট্রাকচার বেসিক যে ট্রিকু ট্রিকু স্ট্রাকচার দেওয়া হচ্ছে তারপর লাস্ট ওয়ানে আসো পাইল পাইল কিছুই না ওই যে এতক্ষণ যতগুলো স্ট্রাকচার দেখলাম এতক্ষণ যে কটা স্ট্রাকচার দেখলাম কি কি দেখলাম ধরো লকনিট বা লকনিটে লকনিটে যাও ধরো লকনিটের মধ্যে কি করছি আমরা ফ্রন্ট গাইড বারে কি করছি টু ওয়ান ল্যাপিং মুভমেন্ট তাই নাকি আর ব্যাক গাইড বারে ওয়ান অ্যান্ড ওয়ান ল্যাপিং তো বিষয়টা হচ্ছে কি তুমি যদি ওই শুরুটা এখানে যে শুরুটা করি আমরা ফ্রন্ট গাইড বারে টু ওয়ান শুরু করতে গিয়ে এখান থেকে শুরু করলাম না 
ব্যাক গাইড ব্যালো যদি এই পাশ থেকেই শুরু করো তখন দুইটা এক জায়গায় পড়ে যাবে তো তখন একটা সুতা কাপড়ের উপরের দিকে বেসে থাকবে তখনই কাপড়ের মধ্যে এক্সট্রা একটা লুপ দেখা যাবে কাপড়ের সার্ফেসের উপরে তো কাপড়ের সার্ফেসের উপরে যখন লুপ থাকে তখন সেটাকে আমরা পাইল বলি আর সেই পাইল যে তুমি শুধুমাত্র লকনিট দিয়ে আনতে পারবা তা না শাড়িন দিয়ে পারবো না শাড়িন দিয়েও পাইল আনা যাবে কি না কি করতে হবে ফ্যান বোর্ডার ও ব্যাক গ্রাউন্ডের শুরুটা এক জায়গাতে ইয়ে করতে হবে তখন দেখবো যে এটা শাড়িন দিয়েই লুপ হবে সেই লুপগুলো আরও বড় বড় হবে তারপরে ফুল রিডেল দিয়ে করা যাবে করা যাবে না তারপরে রিভার্স কি বললাম রিভার্স লকনিট দিয়ে করা যাবে শার্ট স্ক্রিন দিয়েও করা যাবে তার মানে এই আগের সবগুলো স্ট্রাকচারই যদি আমরা এই সূচনাতে ভুল করি গোড়ায় গলত করে ফেলি শুরুটা শুরুতে না দেই শুরুটা শেষে নিয়ে যাই তাহলে সেটা কি হয়ে যাবে পাইল ফেব্রিক বা পাইল স্ট্রাকচার হয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে মোটামুটি আমরা অনেকটা আগাই গেছি আর তিনটা চ্যাপ্টার বাকি আছে তিনটা চ্যাপ্টার হচ্ছে ট্রিকু মেশিনের ফিচার ট্রিকু মেশিনের নিটিং অ্যাকশান তারপর হচ্ছে র্যাচেল র্যাচেল মেশিনের ফিচার এবং নিটিং অ্যাকশান এবং বিভিন্ন পার্টসের নাম আর হচ্ছে ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম তো এই বাকি অংশগুলো আমরা নামাজের পরে শুরু করবো